Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana mpendwa mtazamaji uh, wa JTV. Ha. Na mpendwa msikilizaji wa Juda Radio na kusalimu nikitumai kwamba Bwana amekulinda. Bwana amekuhifadhi, umekuwa na wakati mwema. Ya, nashukuru Bwana kwa ajili ya nafasi ya leo. Kwa majina naitwa Pastor Sam. Ningependa tu tuweze kushiriki neno kwa dakika chache uh, katika prayer watch hii alafu natumai kwamba a uh, kitambo tumalize ama kitambo tufike pale tamati uh, Mungu atakuwa amenena nasi na itakuwa kwa utukufu wake nataka tu tuliweza kulisoma neno uh, katika kitabu cha Ecclesiastes Ecclesiastes chapter 3 maandiko yanasema kuanzia verse 1 uh, hii yangu inasema <coughs> samahani hii yangu inasema everything that happen in this world happen at the time God chooses He set the time for both and the time Okay let me let me read it again He set the time for birth and the time uh, for death the time for planting and the time for pulling up the time for killing and the time for healing the time for tearing down and the time for building he set the time for sorrow and the time for joy the time for mourning and the time for dancing and the time for making love and the time uh, for not making love the time for kissing and the time for not kissing he set the time for finding and the time for losing the time for saving and the time for throwing away the time for tearing and the time for mending and the time for silence and the time for talk he said the time for love and the time for hate the time for war and the time for peace hebu tuweze kuomba baba wa mbinguni Asante kwa ajili ya wema na uaminifu wako juu ya maisha yetu. Wewe ni mwaminifu, wewe ni Mungu usiyebadilika na wewe ni Mungu usiyeshindwa. Wewe ni Mungu wa majira yote. Ndio maana baba mfalme upo mali hapa. Maana yake umetu kirimia neema ya kiasi hii ya kwamba tuweze kuona uaminifu wako. Asante Bwana kwa ajili ya maisha mpendwa huyu. Roho Mtakatifu naomba ukatusaidia. Funua neno lako bwana juu ya maisha yetu. Nena nasi kama vile ulivyokuwa umekusudia kupitia kwa neno hili ambalo tumelisoma. Asante baba mfalme mana uko na mipango na makusudi mema kutuhusu. Unatupangia mawazo mema na unatuwazia sisi mawazo ya kutupa tumaini siku hizi za mwisho. Asante kwa ajili ya uaminifu wako bwana. Ninakabidhi maisha ya mpendwa huyu mikononi mwako hao ambao wanatutizama wala ambao wanaotusikiza kwa wala ambao wanaotufuata kwenye mitandao ya kijamii baba ninaomba wacha faraja yao wacha faraja yako iwe sehemu yao kwa utukufu wa jina lako asante man umetenda na ni katika jina la Yesu ninaomba na kuamini amen 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 uh, bwana Yesu asifiwe sana ya neno hilo ambalo tumelisoma Nafikiri uh, si mara yako ya kwanza labda kulisoma ama kulisikia ama kusikia likihubiriwa mahali na leo ningependa tuweze kushiriki neno hili na ningependa tuweze kushiriki uh, kuhusu majira unajua majira uh, Mungu ameyaweka majira tuweze kujifunza na tuweze kujifunza kupitia kwa majira na maumbile na alivyofanya hivyo alifanya hivyo makusudi ili mwanadamu akafike mahali pa kumakinika na akaweze kujua kwamba kuna kuanga na majira kama tu vile kuna kuwa na saa moja ya asubuhi na kuna kuwa pia na saa moja za jioni kuna kuwa na masaa ambayo ni ya dhuhuri masaa ya alasiri na pia kuna masaa ya usiku na hivyo basi Mungu aliweka hivyo kimakusudi ili mwanadamu afike mahali pa kujifunza ili mwanadamu afike mahali pa kujua kwamba majira na nyakati ni zipi kwa sababu inakusaidia kuweza kujua kalenda ya Mungu 
na kuweza kujua ridhimu ya Mungu na kuweza kujua vile Mungu anataka mweze kutembea na yeye maana kuna watu wanapoteza ridhimu ya Mungu wanakosa kuelewa wakati Mungu anasema waondoke na wao bado wameketi wakati Mungu anasema ni wakati wa kunyamaza wao bado wanaongea wakati Mungu anasema ni wakati wa kwenda kaskazini wao wanaenda kusini na unapata kwamba jambo hilo linamkadhabisha Mungu sana iwapo tunakosa kuelewa majira maandiki nasema kwamba wana wa Isaka walijua majira na wakaelewa nyakati ya kujua kila ambacho wanapaswa kufanya hiyo ina maana kwamba Mungu wetu ni Mungu wa majira iwapo tutapuuza majira basi aa, kuna vile tutakosana ama tutakosa aa, muondoko tutakosa kuenenda na muondoko ile Mungu ambaye alikuwa ameweka na kwa hivyo na nini hapa mali nimesoma ni Solomon analeta kwa uwepesi sana na anafunua neno hili ili watu waweze kujua na kumbuka kwamba Solomon a yeye ndiye aliyekuwa na hekima nyingi sana kwa sababu Mungu alimsaidia kwa hekima zile alikuwa nazo na kwa hivyo ninasoma kitabu cha mwenye hekima Maandiki nasema kwamba a kuhusu majira kuhusu majira na inaanza kwa kusema hivi He said the time for birth and the time for death hiyo ina maana kwamba kuna majira huwezi ukaepuka watu wamejaribu kukwepa majira lakini kuna vitu huwezi ukaepuka kwa majira wakati unajaribu kukwepa majira ni kujaribu kukimbiza upepo kuna vitu huwezi ukakwepa na niseme hivi kwa sababu aa, wakati Mungu anaweka majira anaweka majira ili kwamba mwanadamu aweze kupata umakinifu wa kuweza kutembea na Mungu. Umakinifu wa kuweza kujua kile Mungu anamaanisha anapoweka majira. Umakinifu wa mtu kufika mahali na kujielewa saa hii ni saa ngapi na ninafaa kuwa nafanya nini. Maandiki nasema kuna wakati wa kuzaliwa. Na pia kuna wakati wa kukufa. Hiyo ina maana ina maana gani? Ama inatuonesha nini katika maandiko haya? inatuonesha wakati majira chini ya jua inapofika kuna vitu lazima ziweze kuwa kwa mpangilio wakati Israeli wakiwa wametoka kwenye inchi ya Misri kuna vitu fulani zilifanyika kwao kuashiria kwamba wako katika majira fulani na kuna vitu Mungu alifanya kwao kimakusudi ili waweze kuelewa kila ambacho anafanya hata kwa majira Maandiki nasema Moses aliweza kutoa Israeli katika nchi ya utumwa na maandiki nasema walipotoka katika nchi ya utumwa ilifaa wapite kwenye bahari ya Shamu. Na kwa hivyo hakuna vile wangekwepa kupita katika bahari ya Shamu. Tunaishi nyakati watu wengi wanakatiza maisha yao kwa sababu wanajaribu kukwepa majira. Wanakatiza maisha yao kwa sababu hawakutaka kupita mahali fulani hawa kutaka kufanya kitu fulani kwa maisha na kwa hivyo unapata kwamba mtu anakatiza maisha yake kwa sababu anajaribu kukwepa majira wakati uh, unakwepa majira manake kuna kwanga na majira inafanyika kuna kwanga na hali katika maisha ya mwanadamu lazima aweza kupitia na mimi naomba kwamba kama vile Yesu majira yake alifika kwenye jangwa na akaenda kwenye maombi ya kufunga maandiki nasema alipotoka kwenye maombi haya ya kufunga ni neno ambalo lilimtoa pale aliongozwa na neno kwenda pale na neno likamtoa pale maandiki nasema alipoenda pale alijaribiwa siku arobaini mchana na usiku lakini ashukuriwa Mungu Manaki hata baada ya kuteremka kutoka pale kwenye mlima tunaona Yesu akiwa anaongozwa na neno Nataka kusema nini Katika kila majira kuna neno lile ambalo unafaa kutembea nalo Kuna neno 
unafaa kutembea nalo katika kila majira. Na ndio maana maandiki nasema kuna majira chini ya jua. Majira haya ambayo nazungumzia sio tu maneno ya kawaida. Maana ukakosa kuelewa majira hii na neno lile ambalo linaambatana na hayo majira. Basi utakuwa umemiss out kila ambacho Mungu atakuwa anazungumza. Manake Mungu wetu ni Mungu ambaye kila wakati anataka tu move na yeye in each and every step. Na wakati unakosa ku move na Mungu, una miss out na hiyo majira. Una miss out with your dispensation na si mapenzi ya Bwana. Maandiki nasema kwamba ni yeye aliyeweka. Akasema kwamba verse 4, he said the time for sorrow and the time for joy. The time for mourning and the time for dancing anaweka majira yote. Na hivyo basi unafaa kuelewa na kujua kwamba wakati kuna majira ya huzuni kuna neno lile ambalo unafaa kutembea nalo katika hiyo majira. Oh yes, kuna neno ambalo huwa linaongoza mtu hata katika majira ya kuomboleza. Kuna neno huongoza mtu hata wakati yako katika majira ya magonjwa. Kuna neno huwa linaongoza mtu hata wakati anapita katika hali ngumu. Swali ni je, wakati uko katika majira ambayo ni majira ya kuomboleza, ni neno lipi hili ambalo linakuongoza? Ninakuombea leo hii katika jina la Yesu ya kwamba wacha neno la Bwana likakuongoze katika majira. Katika kila majira in each and every season, wacha ukapokee neno lile ambalo linaambatana na hiyo hali manake ukakosa kuelewa hivyo basi utakuwa old one out kuna vitu zitafanyika kwako na utakosa kuelewa ninakuombea mpendo msikilizaji ninakuombea mpendo mtazamaji ya kwamba katika hayo majira ulio ndani ukapokee neno ambalo litakufaa na hiyo majira neno ambalo litakusaidia kuweza kuondoka katika hiyo majira ni neno ambalo liliondoa Yesu kwenye jangwa. Ninakuombea leo hii ukapate kuelewa hivi. Ukapate kujua na kupokea hekima. Maandiki nasema katika ule mstari unaofuata ya kwamba time for making love and time for making time for making love and the time for not making love. Time for kissing and the time for not kissing. Yaani kuna majira ya kuweza kufanya vitu fulani. Inamaanisha gani? Inamaanisha nini mpendo msikilizaji? Wakati unakosa kuelewa hivyo. Maandiki nasema kuna majira ya ku make love. Kuna majira ya ku make love. Na kuna majira hata ukajaribu kujivuruta, hiyo kitu unajaribu kufanya iwezi ukajaribu kujivuruta kwa ile kitu Mungu amesema hapana utakuwa unajivuruta bure na kwa hivyo maandiki inazidi kutuambia mambo mengi sana na ambapo kwa sababu ya muda ambao tuko nao nataka tuweze tu kuomba lakini ninapomalizia maandiki nasema kwamba time for tearing time for tearing and the time for mending time for silence and the time for talk He said the time for love and time for hate, time for war and the time for peace. Alafu verse tisa, verse nine, verse nine inasema, What do we gain from our work? I know the heavy burden that God has laid on us. He has set the right time for everything. Wacha niachie tu hapo. He has set the right time for everything ameweka majira yaliyo sawa kwa kila kitu ameweka majira yaliyo sawa kwa kila kitu hebu nikwambie mtu wa Mungu uh, wakati Mungu ameweka majira yaliyo sawa kwa kila kitu hiyo ina maana kwamba chochote ambacho unapitia Mungu anataka neno lake likuongoze na ndio maana Yesu hangekosoa hali yote ile ambayo amepitia 
kwa sababu kwa kila majira kulikuwa na neno ambalo lilikuwa linamuongoza kulikuwa na neno maana kinasema all things work together for good mbona mambo yote yanafanyika kwa wema je ina maana kwamba wakati unapita magumu ni Mungu ameruhusu upite je inamaanisha kwamba wakati umekuwa mgonjwa ni Mungu ametaka ukuwe mgonjwa Je, inamaanisha wakati umefutwa kazi ni Mungu ametaka ufutwe kazi? Unapoangalia mambo hayo yote na vile nimeweza kukuelezea, utapata kuelewa mengine si mapenzi ya Mungu. Mengine ni Mungu anataka uweze kuchukua neno lile ambalo litambatana na hiyo hali ili uweze kutembea nalo. Uweze kuchukua neno ambalo linaambatana likutia nguvu katika hiyo hali. Ninakuombea katika jina la Yesu ya kwamba utapokea neno la wakati litakalo kusaidia kuweza kusimama. Nataka tuweze kuomba na mtu ili kwamba Bwana akakupatia neema, akakunemeshe, akakupatia neema ya kuweza kusimama katika kila majira. Baba wetu uliye mbinguni, ninakupa sifa na ninakuinua mfalme wa wafalme. Mungu sie shindwa na Mungu sie badilika. Wewe ni Mungu wa majira yote. Hatuwezi kwepa majira. Kama vile umenena nasi kupitia kwa neno hili. Ninaomba katika jina la Yesu ya kwamba katika kila majira ndani ya maisha mpendwa huyu. Katika kila majira ndani ya msikilizaji huyu. Katika kila majira ndani ya mtazamaji huyu baba ukajidhihirishe ya kwamba wewe ni Mungu jidhihirishe kwa hiyo hali bwana jidhihirishe kupitia kwa makusudi yako simamisha kazi hii simamisha ndoa hii simamisha biashara hii wacha kila majira huyu mpendwa anayepitia ikawe inaashiria mwanzo mpya mwamko mpya ufunuo mpya katika maisha yake ili kwamba akasahau yaliyopita kama vile masaa yanavyobishana na yanasahau ina maana kwamba kuna vile tunaweza endelea mbele kuna vile tunaweza songa mbele kuna vile tunaweza endelea hatua baada ya nyingine baba tusaidie kusimama tuwezeshe kupitia kwa neema yako simamisha mpendwa huyu baba ninalaani kila mipango zote za adui. Oh, ninalaani kila mipango zote ambazo adui ameweka katika maisha mpendwa huyu. Ninatangaza kuanzia leo, wacha ukamweke huru. Umweke huru kutokana na kila mipango ya adui, kutokana na kila mikosi za kila aina. Ninatangaza katika jina la Yesu, leo hii ni siku njema. Ni mwamko mpya Bwana. Ni majira mapya. Muondole aibu Bwana. Ukamvike utukufu kwa utukufu wa jina lako. Asante manu unastahili. Na ni katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amina amina bwana akubariki. Bwana akutende mema hadi wakati mwingine tutakapokutana. Shalom the Lord bless you.